ఆర్జీవి గారు ముఖ్యంగా చాలామంది అమ్మాయిలు అడుగుతున్నారు ఆర్జీవి గారితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంటే అమ్మాయిలకి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ మంచిగా ఉండాలి అలానే దానికి మించి బ్యాడ్గా కూడా ఉండాలని అడుగుతున్నారు అమ్మాయి అమ్మాయిలాగా ఉండాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే చాలామంది అమ్మాయిలు అమ్మాయిలాగా ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇల్లాలు అయిపోయి లేకపోతే హౌస్ వైఫ్స్ లేకపోతే రెండు రకరకాల కరియర్ ఏదో ఉంటాయి అలా వాళ్ళకి అని ఏదైతే మనలో మనకి అట్రాక్ట్ అవుతాం అదొక్కటి వదిలేసి వేరే అయిపోతారు వాళ్ళు ఓకే అందుకని నా అమ్మాయి అమ్మాయిలాగా ఉంటే నాకు ఇష్టం అది అంటే హంస హంసలాగా ఉండాలి కోతిలాగా ఎంతకుండా పులిలాగా గాండ్రించకుండా హంస హంసలాగా ఉంటే బాగుంటుంది అలాగే దాంట్లో చాలా అంతరార్థం ఉంది అది మీకు అర్థం లేదు నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి అమ్మాయిలు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నా అంటే వాళ్ళు చాలా మంది మీరు కొన్ని ఎప్పుడు షార్ట్ షార్ట్ చెప్పేస్తారు అని అడిగారు కూడా కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తే అర్థం అవుతుందని ఎందుకని క్లియర్ చెప్పలేదు రేపు అంటే ముఖ్యంగా మీరు అన్నారు కదా ఇంత ముందు కళ్ళు ముక్కు చెవి తప్ప అన్ని ఓకే అని ఎవరైనా కానీ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు కదా మీరేంటి మరి నాకు తెలిసి మొత్తం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చరిత్రలో ఒక డైరెక్టరు ఒక హీరోయిన్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే తొడలు మాలని ఇష్టం అని చెప్పి నేను ఏమి ఉంటాను ఫస్ట్ శ్రీదేవి గారి గురించి అవును సో అక్కడే మీకు సెట్ అయిపోయింది కదా ప్యాటర్న్ అందరూ ఇష్టపడతారు అది నేను నేను ఒక్కడనే లైవ్ లో చెప్తా వేరే వాళ్ళు చెప్పరు అది పాయింట్ అక్కడ మీరు ఇంట ఇంట్లోని ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చెప్పుకోవటానికి టీవీలో చెప్పడానికి తేడా ఉంటుంది కదా సో అంటే ఇంటెలిజెంట్ అమ్మాయి అండ్ మామూలు అమ్మాయి అంటే ఎవరిని ఇష్టపడతారు మరి క్లెవర్ అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి రెండు అంటే నేను కాదన్నాం కానీ క్లెవర్ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి అందమైన క్లే క్లెవర్ అమ్మాయికి అందం లేదు అందమైన అమ్మాయికి క్లెవర్ లేదు అనుకోండి అప్పుడు అందమైన అమ్మాయి కావాలి ఎందుకంటే క్లెవర్ నా దగ్గర ఉంది నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మరి చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ అంటే ఆర్జీవి గారు ఇంత బోల్డ్గా ఉన్నారు కాబట్టి మాకు ఇష్టమై మరి ఆర్జీవి గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా అని ఎవరు ఎవరు అడుగుతున్నారు అడుగుతున్నారు చాలామంది ఇప్పుడు చావమానండి ఇప్పుడు చావడం మీ నా నంబర్ ఇవ్వండి అంతే అంతగా నేను చేస్తారు అమ్మాయి అయితే అబ్బాయిలు ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే అబ్బాయిలతో నేను టైం వేసి నాకు ఈ మధ్యన ఈ యాక్ట్రెస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా మెసేజ్ ఎక్కడో నంబర్ పట్టుకుని మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు సరే అవ్వండి మీట్ అని నేను నేను స్టెప్లో ఏమన్నా ఒకడేమో ఒక పది పదిహేను మెసేజ్లు పెట్టి పదహారు మెసేజ్ ఏంటి అమ్మాయి అయితే తప్ప రిప్లై అవ్వా అని పెట్టాడు జస్ట్ ఒక స్మైల్ పెట్టాను అంతే ఓకే సార్ మీరు ఈ మధ్య కాలంలో కానీ ఇంతకు ముందు నుంచి కానీ ఎక్కువగా చాట్ చేసిన హీరోయిన్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం కానీ మెసేజ్లు కానీ కలవటం కానీ చేసిన గాల్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరైనా ఉన్నారా నేను ఎప్పుడు పేర్లు చెప్పను పేర్లు వద్దు జస్ట్ కౌంట్ అంతే కౌంట్ అండి అంటే కౌంట్ అంటే చాలామంది ఉంటారు కౌంట్ లెస్ సార్ నేను ఈ షోకి వచ్చేటప్పుడు బిగ్ బాస్ తమన్నా అడిగారు సార్ నేను ఐ వాంట్ టు మీట్ విత్ రాజ్ ఆర్జీవి గారు ఎవరు ఒక నైట్ స్పెండ్ చేయాలని అడిగారు ఎవరు బిగ్ బాస్లో తమన్నా చూసే ఉంటారు మీరు చూడలేదా కుదిరితే అడగండి ఆర్జీవి గారిని ఓకే నాకు ఎవరు తెలియదు నాకు నేను అయిపోగానే మీకు వాట్సాప్లో పెడతాను కావాలంటే ఓకే ఓకే నా లైఫ్లో బిగ్ బాస్ చూసింది ఓకే సన్నీ లీవ్ వచ్చినప్పుడు చూసాను అదే నా ఒక్క హిందీలో సన్నీ లీవ్ కోసం చూసాను అబ్బియస్లీ సన్నీ లియోన్ ఇలా చూసారా సార్ మీరు సన్నీ లియోన్ ఫాన్స్ కూడా చూసారు ఎక్కువగా చాలా చూసాను కలిసారు ఎప్పుడు సన్నీ లియోన్ మీరు పర్సనల్ అండ్ బోత్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ కదా హస్బెండ్ సన్నీ లియోన్ అండ్ డేనియల్ ఓకే మీకు విషయం చెప్పినా సన్నీ లియోన్ బయట కలిస్తే అంతకన్నా డిగ్నిఫైడ్ పర్సన్ నా లైఫ్లో కలవలేదు she is articulate she speaks so well she carries herself with tremendous dignity absolute ga manam manam valiga feel avutundi amma tho kuchunde but bite comment matku no no because she does a sex films adni ka idu untadi meeku enduku meeku abhishek chopra ne delhi journalist chaala mean ga maatladu amma tho oka interview lo but amir khan actually put it on the twitter abhishek chauhan or abhishek chauhan and titi ఆమెర్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ లంచ్ విత్ అర్ ఆ టైంలో ఏదో ఒక టూ ఇయర్స్ అయింది జరిగి ఓకే యా హైలీ రెస్పెక్టబుల్ ఉమెన్ ఇంత బోల్డ్గా ఉంటారు కదా మీరు అంటే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇన్నర్ వాయిస్ ఒకటి అవుట్ వాయిస్ ఒకటి ఉంటుంది అంట చాలామందిది మీరు కూడా కొన్ని లోపల పెట్టుకుని అలా మాట్లాడతారు అవుట్ వాయిస్ వేరుగా ఉంటుంది ఇన్ వాయిస్ వేరుగా ఉంటుంది అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈజ్ ఇట్ రియల్ నాకు సంబంధించి నేను ఎప్పుడు అవుటర్ వాయిస్ ఉంటుంది 
లేదు కాకపోతే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ నాతో పరిచయం ఉన్న మనుషుల గురించి నేను ఎన్నో రోజులు మాట ఎందుకంటే నా గురించి ఏమైనా మాట్లాడుకోవడానికి నాకు రైట్ ఉంది వీరుల గురించి మాట్లాడటానికి కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేను అక్కడ నేను ఇన్నో వయసు ఉంటుంది సో అసలు పాన్ స్టార్కి వేష్యకి డిఫరెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఇప్పుడు వేష్య అనే ఎక్కడ ఒక డార్క్నెస్లో అంటే ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడ జరుగుతుందో అని ఒక చే అంటే దాక్కుని దాక్కుని చేస్తారు పాన్ స్టార్ అనేది సెక్స్ మొత్తం ప్రపంచానికి కనిపించే ఒక మాధ్యమంలో చేస్తున్నారు అప్పుడు దానికి ఉన్న మెంటల్ స్టేట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది 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 మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది స్టార్స్ కాదు ఎందుకని చెప్తున్నాను కదా మీరు బాటంగా చేసినప్పుడే మీకు యాటిట్యూడ్ ఆ ధైర్యంతో మీరు వెలుగులోకి వచ్చారు ప్రతి పాన్ స్టార్ పేరు మీకు తెలుసు ఏ వేష పేరు మీకు తెలియదు ఉట్టి తనకేనే ఎల్లుండి తప్పిస్తే అది పాయింట్ వేషల పేర్లు కూడా చాలా మంది తెలుసు కదా బయట ఎలా తెలుస్తుందండి సని లేని అందరికీ తెలుసు వేషల పేరు చెప్తే ఎంతమంది గుర్తుపడతారు చెప్పండి ఆ అమ్మాయి క్లయింట్స్ గుర్తుపడతారు మ్యాక్సిమం మీరు ఎప్పుడన్నా కలవడం జరిగిందా ఇద్దరిని పాన్ స్టార్ని వేషని కానీ పాన్ స్టార్ని కలిసాను మీ అమ్మాయిలకు ఆఫ్ కోర్స్ సన్నీ లేని కలిసాను దాంట్లో నేను కలవాల్సిన అవసరం ఏంటది నేను మీకు మీకు టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ చెప్తున్నాను ఒక అమ్మాయి కెమెరా ముందు లోకం ఏమనుకున్నా కేర్ చేయన ఉన్న యాటిట్యూడ్కి ఎవరికి తెలియకుండా ఎక్కడో దాక్కుని చేసే దానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ అది బాగాటంగా చెప్తున్నాను దానికి కలవాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటే కలిస్తేనే కదా చాలా క్లియర్గా అర్థం కలిస్తే నేను అంటే ఏమి అంత అంత నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను కదా కలిస్తే నా అమ్మాయిని అడిగి చెప్పట్లా కామన్ సెన్స్ చెప్తున్నాను అది ఓకే మర్డర్ మర్డర్ చేసినాడు దాక్కుని చేస్తాడు ఒక డైరెక్ట్గా నేనే చేశాను అంటే వాళ్ళ దగ్గర తేడా లేకుండా ఎలా ఉంటుంది సో ఆర్జీవి గారిలో మీలో మీకు బాగా నచ్చే మూడు అంశాలు అంటే ఏం చెప్తారు బాగా నచ్చను అంటే ఏం చెప్తారు అసలుకి బాగా నచ్చినాయి అంటే నా నా బతుకు నేను బతుకుతా నా చావు నేను చేస్తాను రెండు మూడు మూడోది కానీ నా మొలని వేరే వాళ్ళని చావు నేను ఈ నచ్చని 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 కూడా అయ్యే చెప్పండి అజయ్ గారు నచ్చనవి నచ్చని టకటగా చెప్పేశారు నచ్చని డెఫినెట్గా నాకు ఎవరన్నా పొగిడితే నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే పొగిడితే నేను చచ్చిపోయినట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మంచి వాళ్ళనే పొగిడతారు అదే అది నచ్చదు సో నాకు పొగడతలు ఎలా ఉంటాయంటే చచ్చిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతాయి ఎందుకంటే చచ్చిపోయిన వాడినే పొగిడతారు అలాగే చాలా మంచివాడు అండి ఎవ్వరికీ అని చేసేవాడు అదే సుబ్బారు నాకు అందుకని నాకు భయం వేస్తుంది ఎవడన్నా పొగిడితే అదో ఒకటి ఇంకోటి టైం వేస్ట్ అనేది నేను భరించలేను అసలు ఎవరా నేను బడి అప్పుడు నాకు ఎవరో వచ్చి ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు అనుకోండి ఆడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పగానే మొత్తం ఏం చెప్పదో నాకు తెలిసిపోతుంది నేను కట్ చేస్తాను అది అది వాళ్ళు చాలా ఇంటిమిడియట్ అయిపోతారు దానికోసం అది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇప్పుడు నాకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే మహాచ్చరాలు ఎందుకంటే గుడ్ మార్నింగ్ ఆడ్ చేస్తే నేను కూడా చెప్పాలి అప్పుడు నా రెండు సెకండ్లు వేసేవాడు ఎందుకంటే మార్నింగ్ వాడు గుడ్ అనేది మాత్రం అవ్వదు అది అడిగి తెలుసు నాకు తెలుసు ఊరికనే అది సౌండ్ వేస్తారు ఆ కుక్కలు మురిగినట్టు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని ఒకసారి నేను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను రెస్టారెంట్లో వాడు ఫుడ్ అయిపోయిన తర్వాత హౌస్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అని అన్నాడు నువ్వు వండేవా అన్న లేదన్నాడు ఈ హోటల్ నీదా అన్న కాదా అన్నాడు అప్పుడు నీకు ఎందుకన్న అప్పుడు అంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ నాకు ఇరిటేషన్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఆడు ఓనర్ అయితే ఆడు కన్సర్న్ ఉంటుంది ఆడు వండితే కన్సర్న్ ఉంటుంది లేకపోతే ఊరికనే కస్టమర్లు అందరినీ ఒకసారి అడగండి ఎలా ఉంది ఫుడ్ అంటే బాగాలేదంటే డబ్బులు అనికి చేస్తావా ఏవో అది కూడా ఏవో ఇంకెందుకు సో ఈ కరోనా వైరస్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏమైనా మంచి మంచి పాలసీస్ వచ్చినాయి ఎవరైనా కాల్ చేశారా ఎలా అందరూ సర్ప్రైజ్ అయితే అసలు ఎలా ఎలా పాసిబుల్ అని అంటే అసలు అంటే వాళ్ళ విధంగా అసలు ఆలోచిస్తుంది ఇలా చేయొచ్చు చేయి చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా అంటే నాన్ యూనియన్ మెంబర్స్తో చేసాను మొత్తం కరోనా వైరస్ సినిమాలో ఒక యూనియన్ మెంబర్ లేడు ఇంక్లూడింగ్ మేకప్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ బయట వాళ్ళు సో అది అది మామూలు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆలోచించారు కాబట్టి అది సర్ప్రైజ్ అయిపోయారు ఎలా ఎలా పాసిబుల్ అని సో మీరు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిన తర్వాత అప్ టు ఈ లాక్డౌన్ వరకు రాంగోపాల్ వర్మ గారు చాలా నేర్చుకున్నారు చాలా మందికి చెప్పారు బట్ ముఖ్యంగా ఏమర్థమైంది ఈ టూ మంత్స్ లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం చూస్తూ ఉంటే ఓవరాల్గా ప్రపంచమే లాక్డౌన్లో ఉంది మీకు ఎలా అనిపించింది అసలుకి నాకు యాక్చువల్గా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది బికాస్ నా 
వేరే వాడు నేను పట్టించుకోని చెప్పాను కదా మీకు నా నాకు నా పని అంతకన్నా అంతకు ముందుకన్నా ఎక్కువ బెటర్ అయింది మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్ అండ్ స్పీడప్ అయింది నేను లాక్డౌన్ లేని లేనప్పుడు చేసే పని కన్నా డబల్ చేశాను ఇప్పుడు సో అన్ని విధాలుగా నాకు అది సూట్ అయింది అది అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి అక్కడ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీరు దాన్ని తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో అప్పుడు అది అది ప్రతి మనిషి వేరే వేరే అది కరోనా వేరే లాక్డౌన్లో ఉంటుంది ఇంకా భయపడిపోయాడు అంటాడు అది ఏం చేస్తుందో చూద్దాం అని అంటే ఇంకో రకం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు లాక్డౌన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారండి లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారే ఉన్నా నాకు స్లాబ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు అమెరికాలో ఒక చాలా ఫేమస్ డాక్టర్ ఏమో చెప్పేటవాడు మీరు టైమ్ లైన్స్ టైమ్ లైన్స్ మాట్లాడుతున్నారు మే మే అండ జూన్ అండ జూలై అండ అని అది వైరస్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే మనం ఇప్పుడు వైరస్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నాం సిచ్యువేషన్కి ఇప్పుడు ఇవాళ గవ్వుకొని కొంత తగ్గితే అయిపోయింది అయిపోయింది అనుకుంటాం మళ్ళీ రేపు కేసులు పెరిగిపోతే మళ్ళీ అంటాం సో అది ఏ రోజుకి ఆ రోజు వైరస్ చేసిన దాన్ని బట్టి దాని గురించి మనం స్పెక్యులేట్ చేసి నా ఉద్దేశంలో జూన్ మొదటి వారంలో అయిపోతుంది అంటే నా అంత కాదు ఎదవ ఎదవంటాడా యా సో అది నా నా గవర్నమెంట్ కన్సర్న్ అథారిటీస్ మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేసినా నాకు ఓకే నా